வேந்தரின் அந்திமாலை தொடர் செய்திகளுக்காக ராகப்பிரியா பிரீதா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பழைய பணத்தாள்களை வைத்திருந்தால் நான்கு ஆண்டு சிறை அவசர சட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வர்தா புயல் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் மத்திய குழுவினர் இன்று ஆய்வு செய்தனர் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் மோதல் சசிகலா புஷ்ப ஆதரவாளர்கள் மீது தாக்குதல் வளர்ந்த நாடுகளில் எண்பது சதவிகிதம் ரொக்க பண பரிவர்த்தனை தான் முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் கருத்து தமிழக அரசு கேட்ட நிவாரண நிதியை தர வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு டாக்டர் பாரிவேந்தர் வேண்டுகோள் வரும் மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதிக்கு பிறகு பழைய ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தாள்களை வைத்திருப்பவர்களுக்கு சிறை தண்டனை கிடைக்க வகை செய்யும் அவசர சட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் தில்லியில் இன்று காலை மத்திய அமைச்சரவை ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண்ஜேட்லி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உட்பட மூத்த அமைச்சர்கள் பங்கேற்றனர் இதில் பணத்தாள் மதிப்பிழப்பு தொடர்பான அவசர சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இதன்படி மார்ச் முப்பத்தி ஓராம் தேதிக்கு பிறகு பழைய ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தாள்களை வைத்திருப்பது சட்டவிரோதமான செயல் என கூறப்பட்டுள்ளது இது மட்டுமின்றி பழைய பணத்தாள்களில் பத்து தாள்களுக்கு மேல் வைத்திருந்தால் நான்கு ஆண்டு சிறை தண்டனை அளிக்கவும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கவும் புதிய அவசர சட்டத்தில் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது வர்தா புயல் பாதிப்புகளை பார்வையிட சென்னை வந்துள்ள மத்திய குழுவினர் தியாகராய நகர் அண்ணா நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள பாதிப்புகளை நேரில் பார்வையிட்டனர் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி வீசிய வர்தா புயல் பாதிப்புகளை பார்வையிட மத்திய உள்துறை செயலர் பிரவீன் வசிஷ்டா தலைமையிலான குழுவினர் இன்று காலை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அரசு அலுவலர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் பின்னர் புயல் பாதித்த பகுதிகளை நேரில் பார்வையிட குழுவினர் சென்றனர் சென்னை தியாகராய நகர் பகுதியில் உள்ள பனகல் பூங்காவில் புயலால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளையும் அவை குறித்து வைக்கப்பட்டிருந்த விளக்க புகைப்படத்தினையும் பார்வையிட்டனர் பின்னர் அண்ணா நகரில் உள்ள அண்ணா வளைவு பகுதியில் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மின் கம்பங்கள் மரங்கள் உள்ளிட்டவற்றை பார்வையிட்டனர் இந்த ஆய்வுக்கு பின்னர் சென்னை மாநகராட்சி தலைமையகமான ரிப்பன் மாளிகைக்கு வந்த மத்திய குழுவினர் அங்கு வர்தா புயலால் சென்னையில் சேதமடைந்த பகுதிகள் மற்றும் சீரமைப்புக்கு பின்னர் எடுக்கப்பட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட புகைப்படங்களை பார்வையிட்டனர் இதைத் தொடர்ந்து வர்தா புயல் சேதம் தொடர்பான மாநகராட்சி கோப்புகளையும் அவர்கள் பார்வையிட்டனர் அங்கு இருந்த அலுவலர்கள் அவர்களுக்கு பாதிப்பு விவரங்களை விளக்கினர் பின்னர் கிண்டி தொடர்பேட்டை பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்ட மத்திய குழுவினர் புயலால் சேதமடைந்த துணை மின் நிலையத்தையும் சேத பாதிப்பு குறித்த புகைப்பட காட்சிகளையும் பார்வையிட்டனர் வர்தா புயல் பாதிப்புகளை பார்வையிட வந்துள்ள மத்திய குழுவினரை சந்தித்து பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த நிதி வழங்க கோரி மனுக்களை அளித்ததாக திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவித்தனர் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி அன்று வீசிய வர்தா புயலால் சென்னை காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின இந்நிலையில் புயல் பாதிப்புகளை பார்வையிட மத்திய குழுவினர் நேற்று சென்னை வந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அலுவலர்களுடன் புயல் பாதிப்பு குறித்த விவரங்கள் மற்றும் தகவல்களை கேட்டறிந்தனர் பின்னர் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மா சுப்பிரமணியன் தலைமையில் மத்திய குழுவினரை சந்தித்து மனுக்களை அளித்தனர் வர்தா புயலால் லட்சக்கணக்கான மரங்கள் முறிந்து விழுந்துவிட்டதாகவும் ஆயிரக்கணக்கான மின்கம்பங்கள் வீடுகள் சேதமடைந்திருப்பதாகவும் எனவே மத்திய அரசு பாதிப்புகளை சீரமைக்க கோரியும் மனுக்களை அளித்தனர் இதையடுத்து வர்தா புயலால் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளான வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவிற்கு மத்திய உள்துறை இணை செயலர் பிரவீன் வசிஷ்டா தலைமையில் ஆர் பி கவுல் நாராயண ரெட்டி ரோஷ்னி ஆர்தர் சுமித்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய குழுவினர் மாலை நான்கு மணி அளவில் வருகை தந்தனர் வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை குறித்த ஒளி ஒளி காட்சிகள் மற்றும் புகைப்படங்களை அவர்கள் பார்வையிட்டனர் பின்னர் பூங்காவில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளையும் ஆய்வு செய்தனர் பூங்கா நிர்வாகம் தரப்பில் மத்திய குழுவிடம் வண்டலூர் பூங்காவில் சரிபார்ப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள இருபத்தி நான்கு கோடி ரூபாயும் கிண்டி சிறுவர் பூங்காவை சரிபடுத்த ஆறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்க கோரி கோரிக்கை மனுவை அளித்தனர் அப்போது காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியரான கஜலட்சுமி உயிரியல் பூங்கா இயக்குநர் உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்
தமிழக அரசு கோரிய நிவாரணத் தொகையை மத்திய அரசு உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது பற்றி அறிக்கை ஒன்றை டாக்டர் பாரிவேந்தர் வெளியிட்டுள்ளார் வர்தா புயல் மற்றும் மழை காரணமாக சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் பெரும் அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் புயலின் சீற்றத்தால் பல்லாயிரம் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்ததுடன் மேலும் பல்லாயிரம் மரங்களின் கிளைகள் முறிந்துவிட்டன என்றும் தெரிவித்துள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் புயல் நிவாரணப் பணிகளை தமிழக அரசும் பல்வேறு தொண்டு நிறுவனங்களும் முன்னின்று செயலாற்றிய நிலையிலும் புயலின் பாதிப்புகள் வெறும் புகைப்படங்களாக மட்டுமே உள்ள நிலையிலும் மத்திய குழுவின் ஆய்வு எந்த அளவிற்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என தெரியவில்லை என்று டாக்டர் பாரிவேந்தர் அச்சம் தெரிவித்துள்ளார் எனினும் மத்திய உள்துறை இணை செயலாளர் பிரவீன் வசிஷ்டா தலைமையிலான ஒன்பது பேர் கொண்ட குழுவினை வரவேற்பதாகவும் ஏற்கனவே முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் கோரிய இருபத்தி இரண்டாயிரம் கோடியை புயல் வெள்ள நிவாரண நிதியை குறைக்காமலும் கால தாமதமின்றியும் மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும் என்றும் டாக்டர் பாரிவேந்தர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் கட்சியினர் இடையே மோதலும் கைகலப்பும் ஏற்பட்டது இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு நிலவியது அதிமுக தலைமைக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கண்டனத்திற்கு ஆளானவர் சசிகலா புஷ்பா எம்பி இவர் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மரணம் குறித்து விசாரணை வேண்டும் என்று கோரி வரும் நிலையில் மறைந்த முதல்வரின் தோழி சசிகலா அதிமுக பொதுச்செயலர் பதவிக்கு தேர்ந்து எடுக்கப்படக்கூடாது என்றும் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் அதிமுக பொதுக்குழு நாளை கூட உள்ள நிலையில் பொதுச்செயலர் பதவிக்கு சசிகலா புஷ்பா போட்டியிட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது இது தொடர்பாக சசிகலா புஷ்பாவின் கணவரும் வழக்கறிஞரும் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு இன்று வந்ததாக கூறப்படுகிறது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த அதிமுகவினர் சசிகலா புஷ்பாவின் கணவர் லிங்கேஸ்வரனையும் வழக்கறிஞரையும் தாக்கியதாக தெரிகிறது இது லிங்கேஸ்வரனுக்கும் வழக்கறிஞருக்கும் காயம் ஏற்பட்டது இந்நிலையில் தாக்குதலை தடுத்த காவல்துறையினர் அவர்கள் இருவரையும் காப்பாற்றி பாதுகாப்பாக காவல்துறை வாகனத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர் இந்த மோதலால் அங்கு தள்ளுமுள்ளும் பரபரப்பும் ஏற்பட்டது இந்தியாவில் ஆன்லைன் பண பரிவர்த்தனை என்பது ஒரு சில பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்குத்தான் லாபம் தரும் என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ப சிதம்பரம் பணத்தால் மதிப்பிழப்பு பிரச்சினையால் அனைத்து சிறு குறு தொழில்களும் வீழ்ச்சியடைந்து விட்டதாக குற்றம் சாட்டினார் வளர்ந்த நாடுகளான ஜெர்மனி ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளிலேயே எண்பது சதவிகிதம் ரொக்க பண பரிவர்த்தனையைதான் மேற்கொள்கின்றன என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் மேலும் வர்தா புயல் தாக்கி பதினாறு நாட்கள் கடந்துவிட்ட நிலையில் இடைக்கால நிவாரணம் கூட வழங்காமல் மத்திய அரசு தமிழகத்தை வஞ்சிப்பதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பயணிகள் ரயில் தடம் புரண்ட விபத்தில் இரண்டு பேர் பலியாகினர் நாற்பத்தி மூன்று பயணிகள் காயமுற்றதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூர் அருகே அஜ்மீர் சால்டா விரைவு ரயில் இன்று காலை ஏழு மணி அளவில் தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது பதினைந்து பெட்டிகள் தடம் புரண்டதில் இரண்டு பேர் பலியாகினர் நாற்பத்தி மூன்றிற்கும் அதிகமான பயணிகள் காயமுற்றனர் அவர்கள் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இதில் மூன்று பேரின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது சம்பவ இடத்திற்கு சென்றுள்ள மீட்பு படையினர் மீட்பு பணிகளில் முனைப்புடன் ஈடுபட்டனர் இதனிடையே கான்பூர் அருகே ரயில் தடம் புரண்ட விபத்து குறித்து உயர்நிலை அலுவலர்கள் விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபு தெரிவித்துள்ளார் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் ஆயுள் கால தலைவராக சுரேஷ் கல்மாதி நியமனம் செய்யப்பட்டதை தடை செய்ய மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் விஜய் கோயல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அஜய் மக்கான் வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் தலைவராக பதவி வகித்த சுரேஷ் கல்மாதி இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு நடைபெற்ற காமன்வெல்த் போட்டியில் நடைபெற்ற கோடிக்கணக்கான ஊழல் புகாரில் கைது செய்யப்பட்டு பத்து மாதம் சிறை தண்டனை பெற்றவர் கடும் எதிர்ப்பை தொடர்ந்து இந்திய ஒலிம்பிக் சங்க தலைவர் பதவியிலிருந்து விலகினார் இதேபோல் ஏற்கனவே ஒலிம்பிக் சங்க தலைவராக இருந்த அபய் சிங் சவுதாலாவும் ஊழல் புகாரில் சிக்கிய வருதான் இந்நிலையில் சுரேஷ் கல்மாதியும் அபய் சவுதாலாவும் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் ஆயுள் கால கௌரவ தலைவர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக நேற்று தகவல் வெளியானது இதற்கு பல தரப்பில் இருந்தும் கண்டனம் எழுந்துள்ளது காங்கிரஸ் ஆட்சியின் போது விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்த அஜய் மக்கான் இதுபற்றி செய்தியாளர்களுடன் பேசுகையில் ஊழல் மற்றும் நிதி முறைகேடு புகார்களில் தண்டனை பெற்றவர்கள் விளையாட்டு அமைப்புகளில் இடம்பெறுவதை அனுமதிக்கக்கூடாது என்று தெரிவித்தார் மேலும் இந்திய விளையாட்டுத்துறையை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்ற குரல்கள் எழுந்துள்ள நிலையில் இவர்களின் நியமனத்தால் எதிர்மாறான பலனே ஏற்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் 
இதனிடையே இந்திய ஒலிம்பிக் சங்க ஆயுள் கால கௌரவ தலைவர் பதவியிலிருந்து சுரேஷ் கல்மாதி அபய் சவுதாலா ஆகியோரை நீக்கும்படி இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்துக்கு மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது எல்லை தாண்டி பேசுகிறார் ராம மோகராவ் வைகோ குற்றச்சாட்டு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு முன்னாள் தலைமைச் செயலர் ராமமோகன ராவ் அரசு அலுவலர் போல் பேசாமல் நக்சலைட் போல் பேசுகிறார் என்று மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் கன்னியாகுமரியில் மத்திய அரசு திட்டத்தின் கீழ் குழந்தைகளுக்கான பொழுதுபோக்கு பூங்கா அமைய உள்ள இடத்தை மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இன்று பார்வையிட்டார் பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களுடன் பேசினார் அப்போது இப்போதும் தான் தலைமைச் செயலர் தான் என்று ராமமோகன ராவ் சொல்வதை வைத்து அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என அவர் தெரிவித்தார் மேலும் ராமமோகன ராவ் வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனை குறித்து முதல்வர் ஏதும் கருத்து கூற தேவையில்லை என்று தெரிவித்தார் விதிகளை மீறி பேசிய முன்னாள் தலைமைச் செயலரை கைது செய்யவும் முடியும் என்று பாரதிய ஜனதா எம்பி இல கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல்லில் பண்டித தீனதயாள் உபாத்தியாவின் நூற்றாண்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய பாஜக மூத்த தலைவர் இல கணேசன் தமிழக முன்னாள் தலைமைச் செயலர் வீடு அலுவலகம் உள்ளிட்டவற்றை அதிரடி ஆய்வு செய்த சிபிஐ தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க சிபிஐ தயங்காது எனவும் அவர் தெரிவித்தார் முன்னாள் தலைமைச் செயலர் ராமமோகன ராவ் எல்லை தாண்டி பேசி மக்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்துகிறார் என மதிமுக பொதுச் செயலர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார் திருச்சி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் ராமமோகன ராவ் தனது பேட்டியில் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் பெயரை பயன்படுத்தியது தேவையற்ற எல்லை மீறிய பேச்சு என்று குறிப்பிட்டார் மேலும் நேர்மையான அலுவலராக இருந்தால் அவர் நீதிமன்றத்திற்கு சென்றிருக்க வேண்டும் என்றும் வைகோ தெரிவித்தார் தமிழகத்திலிருந்து ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் வீரர்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தும் வகையில் திறன் மேம்பாடு பயிற்சி அளிக்கப்படும் என தமிழக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சி அண்ணா விளையாட்டரங்கத்தை ஆய்வு செய்த அவர் வீரர்களுக்கு தேவையான வசதிகள் பற்றி கேட்டறிந்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அமைச்சர் பாண்டியராஜன் கடந்த ஒலிம்பிக் தமிழகத்திலிருந்து ஆறு பேர் பங்கேற்றதாகவும் இனிவரும் காலங்களில் இந்த எண்ணிக்கை நான்கு மடங்காக உயர்த்தப்படும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களையும் விளையாட்டுத் துறையுடன் இணைத்து வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு திறன் மேம்பாடு பயிற்சி அளிக்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் பருவமழை பொய்த்து போய்விட்டதால் தமிழகத்தை வறட்சி மாநிலமாக அறிவிக்க வேண்டும் என மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தை வறட்சி மாநிலமாக அறிவிக்க கோரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பாக தமிழகம் முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது சென்னையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடைபெற்றது பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ஜி ராமகிருஷ்ணன் வறட்சியால் தற்கொலை செய்த விவசாயிகள் குடும்பத்திற்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க கோரியும் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார் புயல் பாதிப்புகளை பார்வையிட மத்திய குழு தாமதமாக வந்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் திருவள்ளூர் அருகே காணாமல் போன இரண்டு சிறுமிகளின் உடல்கள் கிணற்றிலிருந்து மீட்கப்பட்ட நிலையில் சிறுமிகள் மரணம் குறித்து உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என உறவினர்கள் வலியுறுத்தினர் புது கும்பிடிப்பூண்டி அருகே கரும்புக்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெய்சங்கர் என்பவரின் மகள்கள் அர்ச்சனா மற்றும் சஞ்சனா கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி வீட்டில் தனியாக இருந்த சிறுமிகளை காணாததால் ஜெய்சங்கர் சிப்காட் காவல் நிலையத்தில் புகார் மனு அளித்தார் இந்நிலையில் காவல்துறையினர் அங்குள்ள விவசாய கிணறு ஒன்றில் மிதந்த சிறுமிகளின் உடல்களை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்
வேலூர் மாவட்டம் நெமிலியை அடுத்த அகவளம் என்ற இடத்தில் டீசல் லாரி ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து தலைகீழாக கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது வேலூர் மாவட்டம் அரக்கோணத்தை அடுத்த நெமிலியில் புதிதாக தனியார் பெட்ரோல் நிலையம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த பெட்ரோல் நிலையத்திற்கு கேரள மாநிலம் கொச்சியிலிருந்து தனியார் டேங்கர் லாரி ஒன்று இருபதாயிரம் லிட்டர் டீசலை ஏற்றிக்கொண்டு வேலூர் வழியாக நெமிலிக்கு வந்து கொண்டிருந்தது அகவளம் என்னும் இடத்தில் வளைவான பாதையில் லாரியை திருப்ப முயன்ற போது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம் இருந்த வீட்டின் சுவரில் மோதி லாரி தலைகீழாக கவிழ்ந்தது தகவல் அறிந்து வந்த அரக்கோணம் தீயணைப்பு துறையினர் தீ ஏற்படாத வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர் இதனால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது இந்த விபத்து காரணமாக அரக்கோணம் வேலூர் சாலையில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது மதுரையில் விவசாயிகளுக்கு நிவாரண உதவிகளை உடனே வழங்க வலியுறுத்தி நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டதால் பதற்றம் ஏற்பட்டது தமிழகத்தை வறட்சி மாநிலமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் அகில இந்திய தொழிலாளர்கள் சங்கம் சார்பில் மதுரையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது தடுப்பு வேலிகளை உடைத்துக் கொண்டு மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்றவர்களை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தியதால் இரு தரப்பினருக்கும் நடத்தியவர்களை காவல்துறையினர் வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்து வேனில் அழைத்து சென்றனர் தஞ்சாவூரில் வெயில் அதிகரித்து காணப்பட்ட நிலையில் இன்று திடீரென மழை பெய்ததால் விவசாயிகளும் மக்களும் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் முழுவதும் கடந்த சில நாட்களாக வெயில் வாட்டி வந்தது இந்நிலையில் இன்று காலை முதலே பரவலாக மழை பெய்ய தொடங்கியது வறட்சியாக காணப்பட்ட நிலையில் பெய்த மழையால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் தொடர்ந்து மழை பெய்தால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்வதுடன் விவசாயத்திற்கு உதவியாக இருக்கும் என விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதனிடையே மாவட்டத்தில் திருவையாறு திருக்காட்டுப்பள்ளி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் பெய்த மழையால் சாலையில் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது திருச்சியில் இன்று காலை முதல் பரவலாக பெய்த மழையால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலையம் சத்திரம் பேருந்து நிலையம் உறையூர் பொன்மலை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் இன்று காலை மழை பெய்ய தொடங்கியது மழையுடன் பனியும் பொழிந்ததால் குளிர் அதிகரித்து காணப்பட்டது பனிமூட்டம் காரணமாக இருள் சூழ்ந்ததால் வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விளக்குகளை ஒளிரவிட்டவாறே வாகனங்களை இயக்கினர் இதேபோல் மாவட்டத்தின் பிற பகுதிகளான மணப்பாறை லால்குடி முசிறி உள்ளிட்ட இடங்களில் பரவலாக மழை பெய்தது திண்டுக்கல் மாவட்டம் முழுவதும் இன்று அதிகாலை முதல் சாரல் மழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது இதனால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி ஒட்டன்சத்திரம் வேடசந்தூர் சிறுமலை நத்தம் கொடைக்கானல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் அதிகாலை முதல் சாரல் மழை பெய்து வருகிறது அவ்வப்போது நகரின் ஒரு சில இடங்களில் கனமழையும் ஒரு சில பகுதிகளில் பனி மூட்டத்துடன் மழையும் விட்டுவிட்டு பெய்து வருகிறது இதனால் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ள மக்கள் மழை மேலும் பெய்ய வேண்டும் என விருப்பம் தெரிவித்தனர் திருச்சியில் புகழ்பெற்ற கள்ளுக்குழி அனுமன் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு ஆஞ்சநேயருக்கு ஒரு லட்சத்து எட்டு வடைகளாலான மாலைகள் அணிவிக்கப்பட்டு சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது மார்கழி மாதம் அமாவாசை என்று மூலம் நட்சத்திரம் நாள் அனுமன் ஜெயந்தி விழாவாக தமிழகத்தில் உள்ள பெருமாள் ஆலயங்களில் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் அனுமன் ஜெயந்தி திருநாளான இன்று பக்தர்கள் விரதமிருந்து ராம நாமத்தை சொல்லி அனுமனை வழிபடுபவர்கள் எல்லா நன்மைகளும் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம் இதனையடுத்து திருச்சியில் புகழ்பெற்ற கள்ளுக்குழி ஆஞ்சநேயர் ஆலயத்தில் ஆஞ்சநேயருக்கு ஒரு லட்சத்து எட்டு வடைகளாலான மாலைகள் சாற்றப்பட்டு பூஜைகள் நடைபெற்றன இதனையடுத்து வேத விற்பன்னர்கள் மந்திரங்கள் முழங்க ராம பாராயணமும் நடைபெற்றது இதில் பெருந்திரளான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று அனுமனை வழிபட்டனர் ரொனால்டோ சிறந்த கால்பந்து வீரராக தீர்வு துபாயில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் விருது வழங்கி கௌரவிப்பு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு
செய்திகள் தொடர்கின்றன ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் உள்ள நாடாளுமன்றத்தை குறிவைத்து தீவிரவாதிகள் நடத்திய வெடிகுண்டு தாக்குதலில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் படுகாயமடைந்தார் அதன் வளாகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஏராளமான வாகனங்கள் சேதமடைந்தன ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் உள்ள நாடாளுமன்றத்தை குறிவைத்து தீவிரவாதிகள் நடத்திய வெடிகுண்டு தாக்குதலில் அதன் அருகில் இருந்த கடைகளின் கண்ணாடிகள் உடைந்தன நாடாளுமன்றத்தின் வளாகத்தின் அருகே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் பலத்த சேதமடைந்தன இந்த தாக்குதலில் பாம்யான் மாகாணத்தின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பக்கோரி பிஷிட் மற்றும் அவருடைய மகனும் படுகாயமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன தகவல் அறிந்து வந்த பாதுகாப்பு படையினர் நாடாளுமன்ற வளாகத்தை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் நாடாளுமன்றத்தை தாக்குதல் நடத்தியது குறித்து இதுவரை எந்த தீவிரவாத அமைப்பும் பொறுப்பேற்கவில்லை என தெரிகிறது அர்ஜென்டினா நாட்டில் விமான சேவைகளை தனியாருக்கு வழங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பலர் பங்கேற்றனர் அர்ஜென்டினாவில் பொருளாதார சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக விமான சேவைகளை பெருமளவு தனியாருக்கு வழங்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதற்கு விமான பணியாளர்கள் சங்கம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது தனியாருக்கு வழங்குவதன் மூலம் பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் ஏற்படக்கூடும் என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இந்நிலையில் தலைநகர் போனஸ் ஐரஸில் திரண்ட விமான பணியாளர்கள் அரசின் முடிவுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் துபாயில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் இந்த ஆண்டின் சிறந்த கால்பந்து வீரராக தேர்வு செய்யப்பட்ட கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவுக்கு விருது வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டார் துபாயில் பன்னாட்டு கால்பந்து சங்கங்களின் கூட்டமைப்பை ஏற்பாடு செய்திருந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் முன்னணி கால்பந்தாட்ட வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் ரியல் மேட்ரிட் அணியில் கலந்து கொண்டு விளையாடிய வீரர் கிறிஸ்டியானா ரொனால்டோ சிறந்த கால்பந்து வீரராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் இந்த விருதை பிஃபா அமைப்பின் தலைவர் கியானி இன்பனெட்கோ வழங்கி கௌரவித்தார் கேமரூனை சிறந்த கால்பந்தாட்ட வீரர் சாமுவேல் இடோடோவுக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதும் சிறந்த விளையாட்டு வீரராக சீனாவின் ஜிங் ஜிவோக்கு விருது வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டனர் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடி ஆஸ்திரேலிய வீரர் டேவிட் வார்னர் சதம் அடித்து அசத்தினார் ஆஸ்திரேலியா பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி மெல்போர்னில் நடைபெற்று வருகிறது நேற்றைய ஆட்ட நேர முடிவில் ஆறு விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு முன்னூற்று பத்து ரன்கள் எடுத்திருந்த பாகிஸ்தான் அணி இன்று தொடர்ந்து விளையாடியது சிறப்பாக விளையாடிய அசார் அலி இரட்டை சதம் அடித்து சாதனை படைத்தார் ஒன்பது விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு நானூற்று நாற்பத்தி மூன்று ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் பாகிஸ்தான் அணி டிக்ளேர் செய்வதாக அறிவித்தது இதனைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடியது இந்த அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரரான டேவிட் வார்னர் சதம் அடித்து அசத்தினார் இன்றைய ஆட்ட நேர முடிவில் ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டு விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு இருநூற்று எழுபத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்துள்ளது உஸ்மான் கவாஜா தொன்னூற்று ஐந்து ரன்களுடனும் கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித் பத்து ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பழைய பணத்தாள்களை வைத்திருந்தால் நான்கு ஆண்டு சிறை அவசர சட்டத்துக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வர்தா புயல் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் மத்திய குழுவினர் இன்று ஆய்வு செய்தனர் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் மோதல் சசிகலா புஷ்பா ஆதரவாளர்கள் மீது தாக்குதல் வளர்ந்த நாடுகளில் எண்பது சதவிகிதம் ரொக்க பண பரிவர்த்தனைதான் முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் கருத்து தமிழக அரசு கேட்ட நிவாரண நிதியை தர வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு டாக்டர் பாரிவேந்தர் வேண்டுகோள்
இத்துடன் வேந்தரின் அந்திமாலை தொடர் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் இரவு ஏழு மணிக்கு ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்